हेलो स्टूडेंट्स वेलकम यू ऑल गाइस वेलकम यू ऑल टू इस कैट आई एम अंकित शर्मा और हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं नंबर सिस्टम की सीरीज आज एक नया टॉपिक हम शुरू कर रहे हैं नंबर सिस्टम में दैट इज कंसेप्ट ऑफ यूनिट डिजिट तो ये काफी बेसिक सा टॉपिक है इस पे अच्छी कमांड होनी चाहिए बिकॉज कई बार आपको ऑप्शन एलिमिनेशन में काफी हेल्प करता है आपको जैसे ही पता पड़ता है कि सारे ऑप्शन के जो यूनिट प्लेस है वो अलग अलग है तो आप आपका समय बचा सकते हैं क्वेश्चन को कंप्लीट सॉल्व करने में ओके okay? कैसे क्या अप्रोच होती है उसके पीछे वो सब कुछ हम सीख रहे होंगे और कंसेप्ट ऑफ यूनिट डिजिट को हम कंप्लीट फॉर्म में फिनिश कर रहे होंगे आई गारंटी यू 10-15 सेकंड में क्वेश्चन हो जाता है कंसेप्ट ऑफ यूनिट डिजिट का काफी कंफर्टेबली ओके है ना बच्चे बिना पेन चलाए रिप्लाई कर देते हैं कंसेप्ट ऑफ यूनिट डिजिट के क्वेश्चन का और आई एम डैम डैम श्योर कि आप भी बिना पेन चलाए इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं काफी कंफर्टेबली ओके लेकिन हम बहुत बेसिक से स्टार्ट करेंगे बहुत छोटी छोटी बातें हम डिस्कस करेंगे हमेशा की तरह लेकिन जब क्लास खत्म हो रहा होगा तब तक आप बहुत अच्छे कंसेप्ट सीख चुके होंगे दो क्लास होने वाले ये क्लास इसके बाद एक, एक क्लास और होगा तो ये दो क्लास में हम लगभग कंप्लीट कंसेप्ट ऑफ जीने डीट को फिनिश कर लेंगे ओके सो लेट स्टार्ट गाइस क्या होता है बच्चों कंसेप्ट ऑफ यूनिट डिजिट बच्चों अगर मैं आपके सामने बात करूं कि सर हमने हमने इस टॉपिक के क्वेश्चंस में क्या करना होगा यूनिट डिजिट एक्स निकालना होगा फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि आपको 356 को आप मल्टीप्लाई करो 267 से आपको इन्हें मल्टीप्लाई करना है और आपको बता रहा है कि मल्टीप्लाई करने के बाद यूनिट प्लेस पर क्या वैल्यू आ रही होगी तो मल्टीप्लाई करने के बाद कुछ एक बहुत बड़ा नंबर मिलेगा लेकिन लास्ट में क्या होगा ये आपको बताना है आई थिंक ये तो पता ही है ना बच्चों की यूनिट डिट क्या होती है यूनिट प्लेस ओके ना तो अगर मैं 356 को मल्टीप्लाई करता हूं 267 से तो क्या आप मेरी बात से एग्री करते हो तो सिक्स सेवन जा फोर्टी टू टू यहां फोर कैरी ऐसे ही बच्चों का खेल हम करते हैं आज तक सेवन फाइव जा थर्टी फाइव और फोर थर्टी नाइन नाइन यहां थ्री कैरी एन सॉन आगे भी नंबर मिलेगा फिर हम यहां एक क्रॉस लगाते हैं सिक्स सिक्स जा थर्टी सिक्स फिर कैरी गया सिक्स फाइव जा एन सॉन ऐसे कुछ आता जाएगा नंबर फिर हम यहां यहां एक और क्रॉस लगाते हैं फिर टू से मल्टीप्लाई करते हैं टू सिक्स ट्वेल्व ऐसे कुछ हम सॉल्व करते जाते हैं बोलो हाँ या ना तो सॉल्व करने के बाद एक नंबर हमें मिलेगा क्या आप मेरी बात से एग्री करते हो बच्चों कि जो भी नंबर मिलेगा उसमें ये टू एज इट इज रहेगा उसमें ये टू एज इट इज रहेगा उसके बाद आपको कुछ ना कुछ नंबर मिल जाएंगे आगे उससे मतलब नहीं है हमारा टास्क तो केवल हमारा टास्क केवल यूनिट डेट फाइंड आउट करना था तो हमने काफी इजीली फाइंड आउट कर लिया तो क्या आप मेरी बात से एग्री करते हो कि केवल सिक्स को सेवन से मल्टीप्लाई करने पर ही हमें यूनिट डिट पता पड़ चुका था यही आपको एन में मिलना है बोलो हाँ ना तो अगर मुझे यूनिट डिट फाइंड आउट करना है तो मुझे पूरा मल्टीप्लीकेशन करने की जरूरत नहीं है मैं केवल सिक्स को सेवन से मल्टीप्लाई करूंगा तो सिक्स सेवन जा फोर्टी टू मतलब लास्ट में आपको टू मिल रहा होगा बोलो हाँ ना क्या मेरी बात समझ में आई कितनी ईजी बात है क्लियर तो क्या मैं इस क्या आप लोग इस स्टेटमेंट से एग्री करते हैं यूनिट डिट ऑफ एक्सपांशन ऑफ एनी एक्सप्रेशन डिपेंड्स ऑन द कैलकुलेशन ऑफ यूनिट डिट ऑफ द नंबर्स प्रेजेंट इन द कैलकुलेशन मतलब इस कैलकुलेशन के अंदर जो नंबर्स हैं उनकी यूनिट डीट की कैलकुलेशन ही आपको करनी है बोलो हाँ ना आपको केवल सिक्स सेवन या फोर्टी टू करना था टू मिल चुका था आपको ट्वेंटी सिक्स और थर्टी फाइव से मतलब नहीं था आपको इस टू सिक्स और थ्री फाइव से मतलब नहीं था फॉर एग्जांपल यहां अगर यहां अगर थ्री फाइव सिक्स और टू सिक्स सॉरी थ्री फाइव एंड टू सिक्स अगर यहां सेवन थ्री फाइव एंड वन टू सेवन थ्री फाइव सिक्स एंड वन टू सिक्स सेवन होता तो भी आपका आंसर यही बन रहा होता बोलो हाया ना तो यूनिट डेट के अलावा जितने भी नंबर हैं उनसे कोई मतलब नहीं है यूनिट डेट अगर निकालनी है तो हमें कैलकुलेशन केवल और केवल उन्हीं नंबर्स की करनी है जो यूनिट प्लेस पे मौजूद है आई थिंक मेरी बात समझ आ चुकी है काफी छोटी सी बात थी एकदम क्रिस्टल क्लियर आपको हो चुकी है कुछ एग्जांपल हम कर लेंगे इसके लिए आप टेंशन ना लें 
फॉर एग्जाम्पल देखो ये वही आ गया ना एट थ्री सिक्स इंटू फाइव सिक्सटी सेवन इसको सॉल्व करके आपको बताना है कि यूनिट प्लेस पे क्या होगा तो आप बोलोगे सिक्स सेवन या फोर्टी टू लास्ट में टू आ रहा होगा बोलो हा या ना अगला क्वेश्चन करेंगे बहुत भारी बात तो नहीं है फाइव सेवन फाइव सिक्स अगर आपको ऐसे ऐड करना है बच्चों तो एडिशन में भी क्या बच्चों एडिशन में भी अगर बोलो कि थ्री फिफ्टी सिक्स में आप वन थ्री फाइव टू सेवन एड करो तो यूनिट प्लेस पे तो सिक्स और सेवन थर्टीन थ्री यहां वन कैरी कैरी से मतलब नहीं है यूनिट प्लेस पे क्या आने वाला है यूनिट प्लेस पे थ्री आने वाला है तो आई थिंक मेरी बात समझ आ चुकी है बच्चों कि अगर हम एडिशन कर रहे हैं अगर हम एडिशन कर रहे हैं और चाहते हैं यूनिट प्लेस निकालना तो एडिशन केवल यूनिट प्लेस का ही करेंगे बोलो हाँ हमको हमारा यूनिट प्लेस मिल जाएगा सिक्स प्लस सिक्स ट्वेल्व ट्वेल्व प्लस सेवन नाइनटीन जो भी नंबर आएगा सर उसके लास्ट में नाइन आ रहा होगा फॉर श्योर क्या मेरी बात क्रिस्टल क्लियर हो अगर ये बात क्रिस्टल क्लियर हो चुकी है तो वीडियो को लाइक कर ले चैनल को तो सब्सक्राइब आप कर चुके होंगे बिकॉज बहुत सारा कॉन्टेंट मैं आपको दे चुका हूं इस चैनल के ऊपर नाउ गाइस नाइन थ्री सिक्स सिक्स सेवन फाइव सिक्स एट थ्री फाइव सिक्स एट सिक्स सेवन एट नाइन ये आपकी इन सबको मल्टीप्लाई करने पर क्या यूनिट प्लेस आने वाला है बच्चों तो जब मैं इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करूंगा बच्चों नाइन थ्री सिक्स सिक्स सेवन एंड फाइव सिक्स एट थ्री क्या आप मेरी बात से एग्री करते हैं सर इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर एक बहुत बड़ा नंबर मिलेगा जो कि होगा सेवन को थ्री से मल्टीप्लाई किया तो लास्ट में आपको वन मिलेगा फॉर श्योर इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पर यूनिट प्लेस पे वन आ रहा होगा जो भी नंबर आया सर उसको फाइव सिक्सटी एट से मल्टीप्लाई करना है इंटू सिक्स सेवन एट नाइन से भी मल्टीप्लाई करना है इस नंबर को अगर मैं फाइव सिक्सटी एट से मल्टीप्लाई करता हूं तो वन को एट से मल्टीप्लाई करने पर इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करने पर लास्ट में एट मिलेगा बोलो हा या ना तो इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करने पर एक बहुत बड़ा नंबर मिला जिसके लास्ट में एट था इंटू सिक्स सेवन एट नाइन एक बहुत बड़ा नंबर इसके यूनिट प्लेस पे एट है इससे आप मल्टीप्लाई कर रहे हो सिक्स सेवन एट नाइन को तो आप बोलोगे सर एट को नाइन से मल्टीप्लाई करने पर यूनिट प्लेस पे एट नाइन जो सेवनटी टू सेवनटी टू का सेवन इग्नोर किया तो टू ही हमारा आंसर बन रहा होगा बोलो हाँ ना क्या मेरी बात क्रिस्टल क्लियर हो चुकी है बोलो यस और नो गाइस इतना करने की बजाय इतना करने की बजाय क्या मैं ऐसे सोच सकता हूं क्या मैं ऐसा सोच सकता हूं कि सर आपको अगर यूनिट प्लेस कैलकुलेट करना है आप यूनिट प्लेस के अलावा जितने भी नंबर है उनको इग्नोर कर दो तो आप बोलोगे सेवन को थ्री से मल्टीप्लाई किया ट्वेंटी वन ट्वेंटी वन का वन पकड़ेंगे टू इग्नोर करेंगे वन को एट से मल्टीप्लाई किया एट एट को नाइन से मल्टीप्लाई किया एट नाइन जा सेवनटी तो टू आपका करेक्ट आंसर बनेगा क्या ये बात क्रिस्टल क्लियर हो चुकी है अगर क्रिस्टल क्लियर हो चुकी है तो आई थिंक बहुत छोटी सी बात थी ना बहुत भारी अचीवमेंट की बात नहीं है लेकिन फिर भी आप एक बार कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर दें कि सारी बातें किस तरह क्लियर हो रही है ना तो काफी छोटी छोटी बातें हम डिस्कस कर चुके हैं ना कोई बड़ा प्रोडक्ट मैं अगर आपको दे दूं एक एग्जांपल और कर दो एट नाइन वन थ्री इंटू थ्री सिक्स सेवन एट नाइन टू इंटू वन थर्टी फोर इंटू सिक्स सेवन नाइन इंटू वन थ्री फोर नाइन सेवन जब इस प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक बहुत जब इस प्रोडक्ट को सोल्व करेंगे जब इस प्रोडक्ट को सोल्व करेंगे तो एक बहुत बड़ा नंबर मिलेगा उसके यूनिट प्लेस पे क्या होगा बच्चे बोलेंगे सर यूनिट प्लेस निकालने के लिए पूरी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है थ्री को टू से मल्टीप्लाई किया सिक्स सिक्स को फोर से मल्टीप्लाई किया सिक्स फोर द्वेंटी फोर फोर से नाइन को मल्टीप्लाई किया फोर से नाइन को मल्टीप्लाई किया थर्टी सिक्स और सिक्स को सेवन से मल्टीप्लाई किया फोर्टी टू वो गलती से सभी एग्जांपल में टू टू आपका यूनिट प्लेस आता जा रहा है बच्चों लेकिन ऐसा नहीं है कि बच्चों की मोस्ट ऑफ द टाइम टू ही आता है हमने जो भी एग्जांपल लिए उनमें टू मिल गया हमें 
आप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं आप यहां से भी शुरू कर सकते थे सेवन नाइन जा सिक्सटी थ्री थ्री फोर जा ट्वेल्व मतलब टू पकड़ा टू टू जा फोर एंड फोर थ्री जा ट्वेल्व तो लास्ट में आपको टू ही मिलेगा फॉर श्योर क्या मेरी बात समझ में आ चुकी है स्टूडेंट्स आई थिंक बहुत बेसिक सी बात है बिल्कुल भी इससे घबराने की जरूरत आपको नहीं है तो टू आपका आंसर बन रहा होगा अब बच्चों एक बहुत अच्छी बात जो हम सीखने जा रहे हैं वो क्या बात है गाइस अगेन यूनिट डिजिट विथ रेस्पेक्ट ऑफ पावर अब एक नई हेडिंग डालेंगे बच्चों और लिखेंगे बच्चों की यूनिट डिजिट विथ रेस्पेक्ट ऑफ पावर यूनिट डिजिट With respect of powers, मतलब आपको बड़ी बड़ी पावर्स गिवन होगी बच्चों उसका आपको यूनिट प्लेस निकालना है फॉर एग्जाम्पल बोल दिया कि थ्री वन नाइन की पावर थ्री का यूनिट प्लेस कितना होगा तो मतलब आप बोलोगे थ्री वन नाइन इंटू थ्री वन नाइन इंटू थ्री वन नाइन करना पड़ेगा बोलो हा या ना तो आप बोलोगे नाइन नाइन था एटी वन वन को नाइन से मल्टीप्लाई किया तो यूनिट प्लेस पे नाइन ही आएगा बोलो ये सो इजी लेकिन अगर मैं आपके लिए नंबर लिख दू थ्री फोर सिक्स सेवन इज टू दावर वन थ्री सिक्स सेवन इसका यूनिट प्लेस कितना होगा तो हो सकता है कि आप पैनिक कर जाए आपको पता नहीं पड़ पाए कि सेवन सेवन से मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे तो कहां तक करना पड़ेगा ये तो बहुत बड़ी बात हो गई अरे इसका मतलब तो पता ना इसका मतलब सिंपल सा है कि थ्री फाइव सिक्स सेवन थ्री फाइव सिक्स सेवन इन टू थ्री फाइव सिक्स सेवन ये कितनी बार लिखा है सर ये लिखा है बहुत बार वन थ्री सिक्स सेवन टाइम लिखा है आर यू गेटिंग माई पॉइंट गाइस इसका यूनिट प्लेस आपको बताना होता है ऐसे कुछ ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं जो कि बहुत ईजी है पांच सेकेंड में आप खत्म कर दोगे बच्चों इसको पांच सेकेंड से ज्यादा का समय आप नहीं लोगे इसको सॉल्व करने में इसी गारंटी के साथ चलते हैं बच्चों कुछ ऑब्जर्वेशन के ऊपर इन चीजों को आपको केवल ऑब्जर्व करना है जो लिखी है मैंने आपके लिए देखो टू की पावर वन कितना होता है टू होता है टू की पावर टू दिख रहा है आपको हाँ फोर टू की पावर थ्री एट सिक्सटीन थर्टी टू देखो ये इस टॉपिक से पहले भी अगर ये टॉपिक नहीं पढ़ा है आपने तो भी आपको एटलीस्ट यहां तक की वैल्यू पता होनी चाहिए टू की पावर टेन तक आपको याद होना चाहिए बच्चों टू की पावर टेन क्या होता है टू की पावर सेवन क्या होता है ये सब बातों पर आपका कमांड होना चाहिए क्लियर टू की पावर सेवन आपका वन ट्वेंटी एट होता है टू की पावर सिक्स सिक्सटी फोर होता है ये टिप्स पर होना चाहिए आपको टू की पावर एट टू फिफ्टी सिक्स टू की पावर नाइन फाइव वन टू टू की पावर टेन वन जीरो टू फोर ना तो एटलीस्ट टू की पावर टेन तक आपको वैल्यूज पता होनी चाहिए हाउवर इस टॉपिक में अच्छा करने के लिए आपको इनको याद करने की जरूरत नहीं है ओके लेकिन फिर भी आपको ये बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए ऐसे ही आपको ये वैल्यूज पता होनी चाहिए होती है आपको वैसे बच्चों यहां एक चीज मैं आपको ऑब्जर्व करवाना चाह रहा हूं वो क्या ऑब्जर्वेशन करवाना चाह रहा हूं बेटा कि अगर यहां आपका टू है टू फोर एट सिक्स जस्ट कंसंट्रेट ऑन द यूनिट प्लेस टू फोर एट सिक्स टू फोर एट सिक्स टू फोर एट सिक्स जस्ट कंसंट्रेट ऑन द यूनिट प्लेस थ्री नाइन सेवन वन थ्री नाइन सेवन वन बोलो हाँ ना मतलब बेस में अगर टू या थ्री है तो यूनिट डिजिट विल गेट रिपीट आफ्टर एवरी फोर पावर आई थिंक मेरी बात समझ में आ चुकी है इतनी सी बात आप ऑब्जर्व कर चुके हो कि आफ्टर एवरी फोर पावर यूनिट डिजिट क्या हो जाने वाली है रिपीट हो जाने वाली है या यू बोलो कि यूनिट डिजिट आर गेटिंग रिपीटेड इन दैकेट ऑफ फोर 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 के पैकेट में रिपीट हो जाएगी टू फोर एट सिक्स टू फोर एट सिक्स टू फोर एट सिक्स एंड सॉन्ग बच्चों देखो इन बात को तो भी इग्नोर करो मैंने आपको बोल दिया बच्चों की मुझे बताओ टू की पावर ट्वेंटी फाइव का यूनिट प्लेस कितना होगा तो बच्चों आप बोलेंगे एक छोटी सी बात क्योंकि यूनिट डिजिट चार चार के पैकेट में रिपीट हो रही है टू की पावर वन टू की पावर टू टू की पावर थ्री टू की पावर फोर पैकेट फिनिश एक फ्रेश पैकेट स्टार्ट होगा टू की पावर फाइव से टू की पावर फाइव टू की पावर सिक्स टू की पावर सेवन टू की पावर एट फिनिश एक फ्रेश पैकेट स्टार्ट होगा टू की पावर नाइन से 
जो कि टू की पावर ट्वेल्व तक जाएगा क्या आप विजुलाइज कर पा रहे तो टू की पावर नाइन में क्योंकि ये टू फोर एट सिक्स रिपीट होना है बच्चों तो टू की पावर नाइन में आपका यूनिट प्लेस वही आया जो टू की पावर वन में था क्या ये बात ऑब्जर्व कर पा रहे हो छोटी सी बात है बच्चों या यू समझ लो या यू समझ लो बच्चों या यू समझ लो कि जब भी आपकी पावर फोर का मल्टीपल बनती है जब भी आपकी पावर फोर का मल्टीपल बनती है आपका एक पैकेट फिनिश हो जाता है वेन एवर द पावर इज मल्टीपल ऑफ फोर द पैकेट ऑफ टू फोर एट सिक्स टू फोर एट सिक्स विल गेट फिनिश देखो टू की पावर फोर है तो ये देखो पैकेट फिनिश हो गया टू की पावर एट है पैकेट फिनिश हो गया टू की पावर ट्वेल्व है पैकेट फिनिश हो गया तो जब भी पावर फोर का मल्टीपल बन जाएगी पैकेट फिनिश हो जाएगा बोलो हाँ या ना तो आप बोलोगे सर टू की पावर ट्वेंटी फाइव से जस्ट पहले टू की पावर ट्वेंटी फाइव से जस्ट पहले इसको आप विजुलाइज अगर करना चाहते हो तो विजुलाइज कर लो तो अगला पैकेट जाएगा टू की पावर थर्टीन से टू की पावर सिक्सटीन तक उसके बाद जाएगा टू की पावर सेवनटीन से टू की पावर ट्वेंटी तक अरे टू फोर एट सिक्स टू फोर एट सिक्स चलता जाएगा अरे बोलो हाँ या ना यहां भी टू फोर एट सिक्स टू फोर एट सिक्स चलता जाएगा अरे बोलो ये सो नो टू की पावर ट्वेंटी में लास्ट में सिक्स ही आना है लास्ट में यूनिट टेस्ट की बात कर रहा हूं अगला पैकेट बच्चों टू की पावर ट्वेंटी वन टू की पावर ट्वेंटी टू आई डोंट नो द एग्जैक्ट वैल्यूज बट क्या आप मेरी बात से एग्री करते हो कि टू की पावर ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर फोर का मल्टीपल है तो यहां पैकेट फिनिश हुआ होगा शुरू यहां से हुआ होगा तो यहां ये वैल्यू रही होगी टू फोर एट एंड सिक्स क्या मेरी बात से एग्री करते हैं बच्चों टू की पावर ट्वेंटी वन से टू की पावर ट्वेंटी फोर का अगर मैं पूछू आपको टू की पावर ट्वेंटी फोर का यूनिट प्लेस क्या होगा तो आप बोलोगे सिक्स होगा बिकॉज यूनिट डीट आर गेटिंग रिपीटेड अपर एवरी फोर पावर टू की पावर ट्वेंटी फाइव से एक नया पैकेट शुरू होगा और अगेन टू फोर एट सिक्स ही रिपीट होना है तो यहां टू आएगा एंड सोन ये पैकेट भी टू की पावर ट्वेंटी एट पे फिनिश हो जाएगा तो लास्ट में यहां भी सिक्स बन रहा होगा बोलो हाँ तो क्या आपका आंसर यहां टू बन चुका है टू की पावर ट्वेंटी फाइव का यूनिट प्लेस जो होगा वो टू होगा आई थिंक मेरी बात समझ में आ चुकी है बहुत बेसिक सी बात है क्लियर बहुत बेसिक सी बात हम कर रहे हैं बच्चों अगर मैं आपसे पूछता दो तो मेरा टास्क क्या हुआ बच्चों ये पहचानना कि टू की पावर ट्वेंटी फाइव से जस्ट पहले किस पावर पर पैकेट फिनिश हुआ होगा या यू बोले कि टू की पावर ट्वेंटी फाइव पावर जो ट्वेंटी फाइव है ट्वेंटी फाइव से जस्ट पहले फोर का मल्टीपल कौन सा है तो आप बोलोगे ट्वेंटी फोर है मतलब टू की पावर ट्वेंटी फोर पर पैकेट फिनिश हुआ होगा बिकॉज वी नो दैट वेन एवर द पावर इज मल्टीपल ऑफ फोर द पैकेट विल गेट फिनिश बोलो हा या ना तो ट्वेंटी फाइव जस्ट पहले कौन सा नंबर है जो फोर का मल्टीपल हो आप बोलोगे ट्वेंटी फोर मतलब टू की पार ट्वेंटी फोर पे एक पैकेट फिनिश हुआ होगा टू की पार ट्वेंटी फाइव से एक नया पैकेट शुरू होगा टू की पार ट्वेंटी सिक्स टू की पार ट्वेंटी फाइव लास्ट में टू देगा टू की पार ट्वेंटी सिक्स लास्ट में फोर देगा टू की पार ट्वेंटी सेवन लास्ट में एट देगा एंड टू की पार ट्वेंटी एट देखो पावर आपकी फोर का मल्टीपल बन गई ट्वेंटी एट इज मल्टीपल ऑफ फोर तो यूनिट प्लेस पे आपका सिक्स ही आ रहा होगा टू फोर एट सिक्स टू फोर एट सिक्स और ये पैकेट टू की पार ट्वेंटी एट पे फ्रिश हो जाएगा टू की पार ट्वेंटी नाइन से वापस कंटिन्यू होगा बोलो हा या तो अगर मैं आपसे ये पूछू बच्चों कि टू की पावर एट्टी सेवन का यूनिट प्लेस बताओ कितना होगा टू की पावर एटी सेवन टू इंटू टू इंटू टू अब टू एटी सेवन टाइम करेंगे तो यूनिट प्लेस पे क्या आएगा ये आपको बताना है ये आपको बताना है तो आप बोलेंगे एक छोटी सी बात टू की पावर एटी सेवन सर हमने ये बात पता कर ली है हमने ये बात ऑब्जर्व कर ली है कि पावर एटी सेवन है सर एटी सेवन के जस्ट पहले कौन सा नंबर है जो फोर का मल्टीपल होगा क्योंकि पावर जब भी फोर का मल्टीपल होगी पैकेट फिनिश हो जाएगा नेक्स्ट पावर से एक फ्रेश पैकेट स्टार्ट होगा बोलो हाँ ना एटी सेवन के जस्ट पहले फोर का मल्टीपल एटी फोर है बोलो हाँ ना तो आप बोलोगे टू की पावर एटी फोर पे एक पैकेट फिनिश हुआ होगा 
चार चार के पैकेट फिनिश हो जाते हैं टू की पावर एटी पर खत्म हो गया होगा नया पैकेट शुरू होगा टू की पावर एटी से टू की पावर एटी सिक्स टू की पावर एटी सेवन एंड ये पैकेट में फिनिश हो जाएगा टू की पावर एटी एट पर बोलो हाँ तो आपने कहा सर टू की पावर एटी फाइव आपका पैकेट तो लास्ट में टू फोर एट सिक्स टू फोर एट सिक्स ही देगा यहां लास्ट में टू यहां लास्ट में फोर यहां लास्ट में एट यहां लास्ट में सिक्स अरे बोलो हाँ तो मैंने आपसे पूछा था कि टू की पावर एटी पे यूनिट प्लेस क्या होगा तो आप कहोगे एट होगा बोलो हाँ आई थिंक बात किस तरह क्लियर हो चुकी है फोर फोर के पैकेट में रिपीटेशन हो रहा है तो जब भी पावर फोर का मल्टीपल बनती है पैकेट फिनिश हो जाता है बोलो हाँ बच्चों क्या मैं यहां से एक बात ऑब्जर्व कर लू कि जब भी पावर फोर का मल्टीपल होगी जब भी पावर फोर का मल्टीपल होगी यूनिट डिजिट टू की पावर फोर की जो रेट प्लेस था वही होगा बोलो हा जाना जब भी पावर फोर का मल्टीपल होगा यूनिट डिजिट वही होगा जो टू की पावर फोर का था आर यू गेटिंग माई पॉइंट मैंने बोला आपको टू की पावर बताओ मुझे फोर्टी एट का यूनिट प्लेस कितना होगा आपने कहा फोर्टी एट तो मल्टीपल ऑफ फोर का तो इस पे तो पैकेट फ्रिश होता है टू फोर एट सिक्स तो इसका यूनिट प्लेस टू की पावर फोर जैसा ही होगा मतलब सिक्स होगा बोलो हाँ ना क्या मेरी बात समझ में आई तो क्या मैं ऐसा कंक्लूड कर लू कि वेन एवर पावर ऑफ टू इज मल्टीपल ऑफ फोर वेन एवर पावर ऑफ टू इज मल्टीपल ऑफ फोर यूनिट डिजिट विल बी सेम एज सेम एज यूनिट प्लेस ऑफ टू इज टू दी पावर फोर बोलो हा या ना तो जब भी पावर फोर का कोई मल्टीपल है तो यूनिट डिट विल बी सेम एज यूनिट प्लेस ऑफ टू इज टू दी पावर आई थिंक मेरी बात किस तरह क्लियर हो चुकी है बहुत बेसिक सी बात मैं आपके लिए लेकर आया हूं आई थिंक बात किस तरह क्लियर हो चुकी है थोड़ा मैं ओवर कंसर्न रहता हूं कि आपको क्लियर हुआ या नहीं तो मुझे कमेंट करके आप बता देंगे अगर क्लियर हो चुका है तो काफी अच्छा है बच्चों अब बच्चों ध्यान दें मैंने आपको कहा कि मुझे बताओ टू की पावर फिफ्टी में यूनिट प्लेस क्या होगा तो बच्चों देखो एक कॉन्क्लूजन जो मैं आपके लिए लिखने वाला हूं अब एक साइड के ऊपर पूरा टॉपिक खत्म कर देंगे हम लेकिन ये प्रैक्टिस आपके लिए बहुत जरूरी है ताकि अभी प्रैक्टिस हो जाए जिंदगी भर आप यूनिट प्लेस में काफी कंफर्टेबल रहें कहीं कभी कोई गलती आप ना करें टू की पावर फिफ्टी इसका यूनिट प्लेस ट्राई करिए बच्चों आई होप कि आपका आंसर आ चुका है अब तक फोर आप बोलोगे सर इसके जस्ट पहले फोर का मल्टीपल फोर्टी एट रहा होगा मतलब वहां पैकेट फिनिश हुआ होगा टू की पावर फोर्टी नाइन टू की पावर फिफ्टी टू की पावर फिफ्टी वन और टू की पावर फिफ्टी टू ये चार का पैकेट बनेगा बच्चों शुरुआत में ही से होगी टू फोर एट सिक्स एट एंड सिक्स क्या मेरी बात किस तरह क्लियर हो चुकी है तो टू की पावर फिफ्टी का यूनिट प्लेस फोर आया है क्या आप मेरी बात से एग्री करते हैं बच्चों सर इतना आप जो कर रहे हो आप ऐसे भी तो कर सकते हो कि फिफ्टी में अगर मैं फोर का डिवाइड दे देता तो मेरा रिमाइंडर क्या आ जाता आ जाता अरे 50 में 4 का डिवाइड देंगे रिमाइंडर 2 आएगा इसका हम क्या कर रहे हैं बेटा 50 में 4 का डिवाइड दे रहे हैं मतलब 50 तक जितने भी 4 के मल्टीपल है उनको मैंने हटा दिया रिमाइंडर मेरा 2 बचा बोलो हां जाना 48 तक सभी पेयर्स को मैंने हटा दिया 2 की पावर 49 विल रिएक्ट लाइक 2 टू द पावर 1 2 टू द पावर 50 विल रिएक्ट लाइक 2 स्क्वायर 2 टू द पावर 51 विल रिएक्ट लाइक 2 टू द पावर 3 And two to the power fifty-two will react like two to the power four. देखो so, power आपकी four का multiple बन गई तो ये place आपका six ही आया बोलो हाँ यार. मैं केवल base two के लिए बात कर रहा हूँ बच्चों. अभी तक हमने केवल किस base के लिए बात करी है? केवल two के लिए बात करी है. तो आप बोलोगे सर अगर आप fifty by four कर लें, 
और बच्चों पावर को अगर मैं इस रिमाइंडर से रिप्लेस कर दूं तो क्या मेरा आंसर वही बनेगा आंसर वही बनेगा तो बच्चों क्या कंक्लूड करता हूं मैं यहां से कि वी विल ऑलवेज डिवाइड पावर बाय फोर वी विल ऑलवेज डिवाइड पावर बाय फोर वॉट एवर रिमाइंडर वी विल गेट वी विल रिप्लेस द पावर बाय रिमाइंडर हम पावर को हमेशा चार से रिमाइंड देंगे जो भी रिमाइंडर आएगा बच्चों जो भी रिमाइंडर आएगा हम पावर को उस रिमाइंडर से रिप्लेस कर देंगे बोलो ये सोलो वही तो कर रहे हैं कोई बात नहीं एक एग्जांपल और ले लिया बच्चों मैंने मैंने कहा भाई टू की पावर एटी थ्री का रिप्लेस क्या होगा आप बोलोगे सर एटी में फोर का डिवाइड दो रिमाइंडर कितना आया तीन आया बोलो हाँ आया ना तो पावर से आप रिमाइंडर से आप पावर को रिप्लेस कर दो की पावर एटी थ्री क्या लिख दूंगा मैं जो रिमाइंडर आया टू की पावर थ्री टू की पावर थ्री की वैल्यू जो होगी बच्चों वही आपका टू की पावर एटी थ्री का यूनिट प्लेस होगा क्या मेरी बात किस तरह क्लियर हो चुकी है बोलो हाँ यार बिकॉज टू की पावर एटी वन से पैकेट शुरू होगा टू की पावर एटी वन टू की पावर एटी टू टू की पावर एटी थ्री टू की पावर एटी फोर पैकेट फिनिश ये टू की पावर वन टू की पावर टू टू क्यू और टू की पावर फोर की तरह रिएक्ट करेंगे तो ये टू फोर एट सिक्स टू फोर एट सिक्स चेंज चलती रहेगी बोलो हाँ यार तो इसीलिए बच्चों हम क्या करते हैं पावर को फोर्स से रिवाइड देते हैं जो भी रिमाइंडर आता है पावर को रिमाइंडर से क्या कर देते हैं रिप्लेस कर देते हैं आई होप मेरी बात किस तरह क्लियर होगी और पावर अगर आपका फोर का मल्टीपल है दैट रिमाइंडर कितना आएगा जीरो आएगा तो उस केस में आप पावर को रिप्लेस करोगे किससे फोर से अरे ये काम तो हम सीख चुके हैं ना तो इधर पहले मैंने लिखा है ये Unit will be same as unit place of to the power four. जब भी पावर आपकी फोर का मल्टीपल है तो आप पावर को रिमाइंडर से रिप्लेस नहीं करोगे पावर को आप फोर से रिप्लेस करोगे बिकॉज रिमाइंडर तो जीरो आ जाएगा बोलो हाँ या ना अरे फोर के मल्टीपल में फोर का रिमाइंड दोगे रिमाइंडर जीरो आएगा इतनी छोटी सी बात तो पता है ना तो आप बोलोगे कि पावर अगर फोर का मल्टीपल है तो वी विल रिप्लेस पावर बाय फोर अब बच्चों बात समझिए छोटी सी ये जो हमने लिख दिया है बच्चों यहां ये जो हमने यहां लिख दिया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट वेन एवर वी नीड टू फाइंड आउट दिट दिस विथ पावर बेटा वॉट यू विल डू We will divide the power by four. Whatever remainder we will get, we will replace the power by remainder. And if power is multiple of four, we will replace such that remainder is zero. We will replace the power by four only, not by remainder. Okay? Now, अब तो क्वेश्चन कितना easy बन चुका है. देखो ये repetition कहाँ कहाँ हो रहा है? ये four की cyclicity इसको हम बोलते हैं. बच्चों की four four के packet में repeat हो रहा है. यहाँ भी ये four four के packet में repeat हो रहा है. पर यहाँ तो ये two two के packet में repeat हो रहा है. तो इसको मैंने अभी ignore किया. हम ये रूल लिख रहे हैं बच्चों किसके लिए और ये सबके लिए एप्लीकेबल अप्ले, होता है बच्चों लेकिन फिर भी सेवन के लिए भी यू विल ऑब्जर्व कि सेवन नाइन थ्री वन यहां अगर सेवन आ चुका है बच्चों अगेन सेवन नाइन थ्री वन आपको मिल रहा होगा एट के लिए एट फोर टू सिक्स माना कि एट इज टू दावर फाइव की वैल्यू आपको पता नहीं है तो आप बोलोगे सर एट इज टू दावर फाइव मतलब एट इज टू दावर फोर इंटू एट मतलब फोर जीरो नाइन सिक्स इंटू एट मतलब यूनिट प्लेस पे क्या आएगा सिक्स को एट से मल्टीप्लाई किया वापस एट आएगा एक बार अगर एट आ चुका है तो एट फोर टू सिक्स वापस एट फोर टू सिक्स चलेगा बोलो ये सोलो तो टू थ्री सेवन एट में तो टू थ्री सेवन एट में क्या होता है बच्चों ये केवल टू थ्री सेवन एट के लिख रहा हूं मैं केवल टू थ्री सेवन एट के लिए या पूरा लिख लो इफ इन बेस वी आर हैविंग बेस वी आर हैविंग टू कोमा थ्री कोमा सेवन कोमा एट देन यूनिट डिगेट विल गेट रिपीट गेट रिपीट After every four power, after 
एवरी फोर पावर सो वी विल डिवाइड पावर बाय फोर सो वी विल डिवाइड पावर बाय फोर एंड वॉट एवर रिमाइंडर वी विल गेट वी विल रिप्लेस द पावर बाय रिमाइंडर बट इफ पावर इज मल्टीपल ऑफ फोर सज दैट रिमाइंडर इज जीरो रिमाइंडर अगर जीरो आ गया है आपका तो आप किससे रिप्लेस करेंगे वी विल रिप्लेस द पावर बाय फोर ओनली बहुत इंपॉर्टेंट है मैंने आपके लिए लिख दिया ये टू थ्री सेवन एट तीनों के लिए एप्लीकेबल है हमने अभी तक एग्जाम्पल केवल टू के लिए लिए अभी हम थ्री के लिए भी ले लेंगे सेवन के लिए भी ले लेंगे एट के लिए भी ले लेंगे ये देखिए स्टूडेंट्स टू थ्री सेवन एट मैंने आपके लिए अलग से लिख लिया है यहां देखिए आप ये चार चार के पैकेट में रिपीट होते जा रहा है थ्री नाइन सेवन वन थ्री नाइन सेवन वन सेवन नाइन थ्री वन सेवन नाइन थ्री वन एट फोर टू सिक्स अगेन एट फोर टू सिक्स बोलो हाँ यार चार चार के पैकेट में रिपीट होंगे बच्चों मैंने आपको कहा मुझे बताओ थ्री की पावर फोर्टी थ्री का यूनिट प्लेस कितना होगा तो बच्चों क्या इस बात से एग्री करते हो कि टू थ्री सेवन एट टू थ्री सेवन एट इन सब के लिए टू थ्री सेवन एट इन सब के लिए क्या होता है जिन्हें डेट्स आर गेटिंग रिपीटेड आफ्टर एवरी फोर पावर तो हम पावर को किससे डिवाइड देंगे फोर से डिवाइड देंगे यूनिट प्लेस पे रिमाइंडर कितना आया थ्री आया हमने कुछ नहीं करना है हमें रिप्लेस कर देना है पावर को इस रिमाइंडर से इसका यूनिट प्लेस वही होगा जो थ्री क्यूब का होता है एंड सॉन आपको सेवन मिल रहा होगा बोलो है ना थ्री क्यूब की वैल्यू पता है क्या सर ट्वेंटी सेवन होती है देखो आपका आंसर थ्री की पावर फोर्टी थ्री का अगर आपको यूनिट प्लेस निकालना है तो आपको सेवन मिल रहा होगा आई होप ये एग्जांपल आपको क्लियर है गाइस अगर मैं एक एग्जांपल और लू आपके लिए मैंने कहा आपको सेवन की पावर थर्टी नाइन का यूनिट प्लेस बताओ क्या होगा सेवन की पावर थर्टी नाइन का यूनिट प्लेस क्या होगा तो आप बोलोगे सर एक काम करो पावर को आप फोर्थ से डिवाइड दे दो तो रिमाइंडर क्या आएगा थ्री आएगा अरे फोर नाइन का थर्टी सिक्स रिमाइंडर थ्री बचा इतनी बेसिक मैथ तो आती है ना तो हम बोलेंगे सर पावर को हम रिप्लेस करेंगे रिमाइंडर से सेवन क्यूब माना कि आपको सेवन क्यूब की वैल्यू नहीं पता है कि थ्री फोर्टी थ्री होती है तो आप बोलोगे सेवन इंटू सेवन इंटू सेवन करना पड़ेगा मतलब फोर्टी नाइन इंटू सेवन करना पड़ेगा बोलो हाँ ना फोर्टी नाइन इंटू सेवन जिन्हें इस पर कंसनट्रेट करो नाइन सेवन या सिक्सटी थ्री तो लास्ट में आपको थ्री मिल रहा होगा बोलो हाँ यार आई थिंक मेरी बात समझ में आ चुकी है किसी को कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अगर बच्चों में आपके लिए यहां कोई और नंबर ले लू फॉर एग्जाम्पल मैंने पूछा आपसे कि एट की पावर एट की पावर सिक्सटी सिक्स का यूनिट प्लेस कितना होगा तो आप बोलोगे सर एक काम करो 66 में 4 का डिवाइड दो रिमाइंडर कितना आया सर सर 4 वन जा फोर वन जा फोर रिमाइंडर 2 बचा 2 6 4 फोर सिक्स जा ट्वेंटी अरे सबको पता है ना कि 16 4 जा सिक्सटी होता है नहीं पता है तो आप डिवीजन दे सकते हैं रिमाइंडर आया आपका 2 आपको 8 की पावर 66 का निकालने के बजाय आप प्रिफेयर करेंगे क्या निकालना आप पावर को इस रिमाइंडर से रिप्लेस कर देंगे आपका आंसर बना एट स्क्वायर मतलब लास्ट में एट स्क्वायर का रेट प्लेस कितना होता है बच्चों आप बोलोगे सर इतनी मासूमत भरी बात एट स्क्वायर सिक्सटी फोर होता है इसके लास्ट में भी आपको फोर ही मिल रहा होगा <coughs> क्या मेरी बात क्रिस्टल क्लियर है बोलो हाँ यार मतलब एट की पावर सिक्सटी सिक्स का यूनिट प्लेस आपको फोर मिलना है एट की पावर सिक्सटी सिक्स का यूनिट प्लेस आपको फोर मिलना है मैंने एक एग्जांपल और ले लिया बच्चों आपके लिए मैंने कहा कि टू की पावर वन एट थ्री नाइन का यूनिट प्लेस बताओ कितना होगा तो बच्चों क्या आप मेरी बात से एग्री करते हो कि हम फोर का हमें वन एट थ्री नाइन को चार से डिवाइड देना पड़ेगा 
और चार से डिवाइड देने के बाद जो रिमाइंडर आएगा उससे हम इस पावर को रिप्लेस कर सकते हैं बच्चों किसी भी नंबर में चार का डिवाइड देके रिमाइंडर निकालना हो तो केवल लास्ट दो डिजिट में चार का डिवाइड देके रिमाइंडर निकाल लो ये हम डिविजिलिटी में डिस्कस कर चुके हैं नहीं तो फोर्थ क्लास का कंसेप्ट है बच्चों थर्ड फोर्थ क्लास में पढ़ा था बच्चों की फोर का रिवाइड देने पर रिमाइंडर वही आता है जो किसी भी नंबर की वन एट थ्री नाइन में अगर आपको चार का रिवाइड देकर रिमाइंडर निकालना है तो अच्छा ये है बच्चों की केवल लास्ट दो डिजिट में चार का रिवाइड देकर रिमाइंडर निकाल दो बोलो हाँ यार दोनों में आपको सेम रिमाइंडर मिलेगा तो मैंने चलो वन एट थ्री नाइन में रिवाइड दे दो आप चार का कितनी बार जाएगा बच्चों हमें तो केवल रिमाइंडर दिखता है ना तो मैंने दिया बच्चों फोर फोर दिफ्टी रिमाइंडर टू टू और थ्री ट्वेंटी थ्री फोर फाइव ट्वेंटी रिमाइंडर थ्री थ्री एंड नाइन थ्री एंड नाइन बच्चों की पूरा नंबर फोर से डिविजिबल है या नहीं केवल लास्ट के दो डिजिट बताएंगे कि पूरा नंबर फोर से डिविजिबल है या नहीं तो रिमाइंडर निकालने के लिए भी हम केवल लास्ट दो डिजिट को डिवाइड देंगे एक एग्जांपल दिया मैंने आपके लिए टू की पावर वन एट थ्री नाइन सिक्स टू इसकी वैल्यू बता रही है कि टू की पावर वन लैख एट्टी थ्री थाउजेंड हम ये बात जान चुके हैं कि पावर में फोर का डिवाइड देकर रिमाइंडर से रिप्लेस कर देंगे तो इस नंबर में फोर का डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर उतना ही आएगा जितना लास्ट टू डिजिट में फोर का डिवाइड देने पर रिमाइंडर आएगा फिफ्टीन फोर जो सिक्सटी होता है सिक्सटी टू में हमने डिवाइड दिया है रिमाइंडर आया टू स्क्वायर सॉरी रिमाइंडर आया टू तो हम पावर को रिमाइंडर से रिप्लेस कर देंगे हमारा आंसर फोर बना बच्चों को तो हाँ ना कि नंबर चाहे जितना बड़ा क्यों ना हो लेकिन लास्ट में फोर देगा फॉर श्योर फोर देगा बोलो हाँ यहां आई होप मेरी बात समझ में आ चुकी है मैंने आपको कहा कि थ्री की पावर वन एट थ्री नाइन सिक्स टू या टू एट कर लू आपने कहा सर यहां ये नंबर लास्ट की दो डिजिट तो फोर से डिविजिबल है लास्ट की दो डिजिट फोर से डिविजिबल है मतलब ये पूरा नंबर फोर से डिविजिबल है मतलब ये पावर मल्टीपल ऑफ फोर है मल्टीपल ऑफ फोर पावर जब भी होती है तो हम पावर को फोर से रिप्लेस कर, कर देते हैं हमारा आंसर थ्री की पावर फोर की तरह बनेगा थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री नाइन इंटू नाइन एटी वन तो लास्ट में आपको वन मिल रहा होगा बोलो हाँ या ना ये नंबर चाहे जितना बड़ा हो लेकिन लास्ट में वन देगा फॉर श्योर sure वन देगा मैंने कहा एट की पावर फोर का यूनिट प्लेस बताओ कितना होगा तो आप कहोगे सर 84 लास्ट की दो डिजिट देखनी है पूरी पावर से मतलब नहीं है लास्ट की दो डिजिट में फोर का रिवाइड जाता है मतलब ये पावर मतलब ये पूरा नंबर ये पूरी पावर फोर से डिविजिबल है फोर से डिविजिबल है तो आपने कहा सर हम जब भी पावर फोर की मल्टीपल होती है हम पावर को फोर से ही रिप्लेस करते हैं ये बात हम समझ चुके हैं ऑब्जर्व कर चुके हैं बोलो हाँ याना तो एट की पावर फोर का जो यूनिट प्लेस होगा वही इस पूरे नंबर का यूनिट प्लेस होगा तो आप बोलोगे एट इंटू एट इंटू एट करना पड़ेगा बोलो ये सो माना कि आपको नहीं वैल्यू पता कि फोर जीरो नाइन सिक्स होती है लेकिन ये तो बताया कि ये सिक्सटी फोर इंटू सिक्सटी फोर बना सिक्सटी फोर को सिक्सटी फोर से मल्टीप्लाई करूंगा यूनिट प्लेस पे फोर फोर जा सिक्सटीन मतलब सिक्स आएगा बोलो हाँ या ना तो ये नंबर चाहे जितना बड़ा हो लेकिन लास्ट में आपको सिक्स देगा आई थिंक मेरी बात किस तरह क्लियर हो चुकी है किसी को कोई दिक्कत वाली बात नहीं है टू के लिए हम रूल लिख चुके हैं टू थ्री सेवन एट के लिए हम रूल लिख चुके हैं गाइस और आई होप आप काफी कंफर्टेबल है उस रूल के अंदर बच्चों ध्यान दें 
अगर बच्चों में आपसे पूछूं कि टू की पावर थ्री कितना होता है तो उसका यूनिट प्लेस एट होता है बच्चे बच्चे को पता है कि वो एक यूनिट डीट का ही नंबर है बोलो हाँ ना लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि सेवन थर्टी टू क्यूब का यूनिट प्लेस कितना होगा तो आप बोलोगे सर ये तो बहुत ईजी बात है सेवन थर्टी टू इंटू सेवन थर्टी टू इंटू सेवन थर्टी टू इस क्लास को जब शुरू किया है हमने तो हम ये बात सीख चुके हैं बच्चों कि यूनिट प्लेस किसी प्रोडक्ट का हम कैसे निकालते हैं आप बोलोगे सर इन नंबर्स को इग्नोर करो केवल यूनिट रीट पे कैलकुलेशन करनी है टू टू जोर टू जो एट बच्चों क्या आप मेरी बात से एग्री कर चुके हैं कि सर अगर हमें सेवन थर्टी टू का क्यूब निकालना है तो हमें यहां सेवनटी थ्री से कोई मतलब नहीं है अरे बोलो हा या ना अगर यहां सेवन थ्री के बजाय एट सेवन थ्री टू होता तो भी हमारा आंसर एट ही आता बोलो हा या ना अगर एट सेवन एट थाउजेंड सेवन हंड्रेड थर्टी टू क्यूब का यूनिट प्लेस पूछा होता तो यहां एट सेवन थ्री एट सेवन थ्री एट सेवन थ्री अरे सब कैंसिल मतलब कैंसिल मतलब इनका मतलब ही नहीं है यूनिट प्लेस निकालना है तो कैलकुलेशन जो यूनिट प्लेस की है वही मैटर करती है बोलो हाँ याना तो जब भी ऐसे बड़ा नंबर मिल जाएगा हमको जब भी ऐसे बड़ा नंबर मिल गया कि वन एट नाइन थ्री टू की पावर वन जीरो थ्री का यूनिट प्लेस क्या होगा तो आप बोलोगे वन जीरो थ्री में फोर का डिवाइड दिया अरे सर हंड्रेड में फोर का डिवाइड जाता है ट्वेंटी फाइव टाइम तो वन जीरो थ्री में फोर का डिवाइड देंगे रिमाइंडर बचेगा थ्री रिमाइंडर थ्री बचेगा बच्चों क्या आप मेरी बात से एग्री करते हैं कि वन एट नाइन थ्री को हम इग्नोर कर सकते हैं पावर को हम रिप्लेस करेंगे बच्चों रिमाइंडर से तो यूनिट डीट विल बी एस एम एस टू क्यू मतलब एट आई होप मेरी बात समझ में आ चुकी है एक एग्जांपल मैं आपके लिए ले रहा हूं बच्चों मैंने आपको कहा वन एट थ्री टू इज टू दी पावर ट्वेंटी नाइन इंटू थ्री सिक्सटी सेवन इज टू दी पावर वन थर्टी फोर इंटू एट सिक्सटी एट इज टू दी पावर 139 into triple three to the power triple two. इसका आपको बता रहा है कि यूनिट प्लेस कितना होगा इसका आपको बता रहा है यूनिट प्लेस कितना होगा काफी शांति से हम क्वेश्चन करेंगे बच्चों एंड आई एम डैम श्योर कि बच्चों का आंसर भी आ जाएगा मुझसे पहले बच्चों 29 में मुझे फोर पहली बात तो मैं टू की पावर ट्वेंटी नाइन निकालू या वन एट थ्री टू की पावर ट्वेंटी नाइन निकालू एक ही बात है मुझे इन नंबर से कोई मतलब नहीं है बोलो हाया ना अरे बात ट्रू किया रहे मैंने अगर टू क्यूब क्या टू क्यूब का निकाला तो भी टू आया तो भी एट आया और सेवन थर्टी टू का क्यूब निकाला तो भी लास्ट में एट आया मैटर तो केवल जीरो डेट की कैलकुलेशन कर रही है तो टू क्यूब मतलब एट मैटर कर रहा है बोलो हाया ना आपने कहा सर इन नंबर्स को हमने एलिमिनेट कर दिया इनको इग्नोर कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं आपका आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा मतलब मुझे कैलकुलेट करना है टू की पावर ट्वेंटी नाइन इंटू सेवन की पावर वन थर्टी फोर इंटू एट की पावर वन थर्टी नाइन इंटू थ्री की पावर ट्रिपल टू बच्चों आंसर आ चुका है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना बच्चों अब मुझे क्या करना है मुझे पावर को फोर फोर से डिवाइड करके रिमाइंड से रिप्लेस कर देना है तो 29 को अगर मैं 4 से रिवाइड दू 29 को अगर मैं 4 से रिवाइड दू तो रिमाइंडर एक बचेगा हम पावर से रिमाइंडर को रिप्लेस कर सकते हैं 134 में 4 का रिवाइड दिया लास्ट दो डेट में 4 का डिवाइड देकर रिमाइंडर निकाल लो वही आएगा जो पूरे नंबर में 4 का डिवाइड देने पर रिमाइंडर आएगा बोलो हा या ना थर्टी में फोर का डिवाइड दिया रिमाइंडर आया टू मैं पावर को रिमाइंडर से रिप्लेस कर सकता हूं इन टू की पावर वन थर्टी में फोर का डिवाइड दिया रिमाइंडर आया थ्री तो मैं पावर को थ्री से रिप्लेस कर दूंगा और अगर मैं ट्वेंटी टू में फोर का डिवाइड दू तो रिमाइंडर टू आएगा बोलो हाँ या ना आई कैन रिप्लेस द पावर बाय टू की पावर वन एक बहुत बड़ा नंबर एक बहुत बड़ा नंबर होगा बच्चों जिसके लास्ट में टू आएगा इन एक बहुत बड़ा नंबर होगा ये भी जिसके लास्ट में सेवन स्क्वायर मतलब लास्ट में नाइन आ रहा होगा बोलो हाँ या ना एक बहुत बड़ा नंबर होगा बच्चों जिसकी यूनिट प्लेस एट क्यूब की तरह होगी एट क्यूब होता है फाइव वन टू माना कि आपको नहीं पता लेकिन ये तो पता है कि एट इंटू एट इंटू एट कर सकते हैं एट एट या सिक्सटी फोर 
फोर पकड़ा फोर एट जा थर्टी टू तो लास्ट में टू आएगा बोलो यस और थ्री स्क्वायर लास्ट में आपको नाइन देगा अब बच्चों बहुत बड़े बड़े नंबर है ये पूरा नंबर सोलो के लास्ट में टू देगा ये पूरा नंबर सोलो के लास्ट में नाइन देगा ये पूरा नंबर सोलो के लास्ट में टू देगा ये पूरा नंबर सोलो के लास्ट में नाइन देगा तो मल्टीप्लाई करने पर क्या बनेगा बच्चों मल्टीप्लाई करने पर टू नाइन जा एटीन एट टू जा सिक्सटीन एंड सिक्स नाइन जा फिफ्टी फोर तो लास्ट में आपको फोर मिल रहा होगा और श्योर फोर मिल रहा होगा बोलो हाँ यार आप इसको ऐसे भी आ सकते हैं नाइन टू जाटीन एट पकड़ा एट नाइन जा सेवनटी टू टू पकड़ा टू टू जा फोर फोर इज द करेक्ट आंसर आई थिंक मेरी बात किस तरह क्लियर हो चुकी है तो टू थ्री सेवन एट के लिए वी आर वेरी वेरी कंफर्टेबल वी आर वेरी वेरी कंफर्टेबल फॉर टू थ्री सेवन एट बच्चों ध्यान दें अब बच्चों अगर देखो यूनिट पेस पे क्या क्या हो सकता है किसी भी नंबर के यूनिट पेस पे जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट और नाइन यही हो सकते हैं इसके अलावा और कुछ हो नहीं सकता है अरे केवल टेन डिग्री यही तो है किसी भी नंबर के यूनिट पेस पे इन दस में से कोई एक डिगिट होगी बोलो हाँ या ना तो हम टू थ्री सेवन एट के लिए पढ़ चुके हैं बोलो यशो इस स्लाइड पर हम पूरा टॉपिक खत्म कर देंगे जब भी बेस के यूनिट पेस पे टू थ्री सेवन एट है हम पावर को फोर से डिवाइड देंगे और जो भी रिमाइंडर आएगा उससे हम पावर को रिप्लेस कर देंगे ब्लो हाया और अगर आपका पावर ये आपका एक केस है अगर आपका पावर फोर का मल्टीपल बन गया तो आप पावर को रिप्लेस करेंगे फोर से बात खत्म की जाए फोर का मल्टीपल बन गया मतलब अगर आपका रिमाइंडर जीरो आ जाए तो आप पावर को रिप्लेस करते हैं फोर से इतनी सी बात है बच्चों कुछ भी नहीं करना है टू थ्री सेवन एट के लिए बात हो चुकी है अब ये आने वाली दो बातें जो है ये बहुत ही इजी बात है बच्चों क्या आप मेरी बात से एग्री करते हैं यहां ऑब्जर्व करें बात को यहां आपने टू थ्री की बहुत सारी बातें कर ली थी लेकिन आपने अब हम बात करने जा रहे हैं जीरो वन फाइव सिक्स की बच्चों फाइव की पावर कुछ भी हो आपको लास्ट में हमेशा फाइव ही मिलता है क्या अरे बोलो हाँ यार फाइव की पावर कुछ भी हो लास्ट में फाइव ही मिलेगा सिमिलरली बच्चों सिक्स की पावर कुछ भी हो आपको लास्ट में से स्क्वायर सिक्स क्यूब सिक्स की पावर फोर सिक्स की पावर फाइव आपको सिक्स सिक्स ही मिलता रहेगा बोलो हाँ यार ठीक है सर तो अब एक बात लिखना चाहता हूं बेटा मैं जीरो वन फाइव सिक्स के लिए एक नोट डाल के लिखे इफ द यूनिट डिट ऑफ बेस ऑफ द बेस इज जीरो और वन और फाइव और सिक्स रेस्पेक्टिवली इफ द यूनिट ऑफ द यूनिट डिजिट डिजिट ऑफ द बेस इज जीरो और वन और फाइव और सिक्स देन वॉट एवर विल बी द पावर वॉट एवर विल बी द पावर यहां लिखेंगे आप ब्रैकेट में नेचुरल नंबर होना चाहिए पावर ना नेचुरल नंबर the unit digit will always be the unit digit will always be zero comma one comma five comma six 
रेस्पेक्टिवली हम फाइव और सिक्स के लिए तो बात डिस्कस कर चुके हैं कि फाइव की पावर कुछ भी हो फाइव की पावर कुछ भी हो आपको लास्ट में फाइव ही मिलता है बोलो हाँ ना कोई भी नेचुरल नंबर आपको लास्ट में फाइव ही देगा सिक्स की पावर कोई भी नेचुरल नंबर इस बात को हम ऑब्जर्व कर चुके हैं लास्ट में सिक्स ही देगा लाइक सिक्स की पावर वन सिक्स आ गया सिक्स स्क्वायर थर्टी सिक्स आ गया तो जो सिक्स क्यूब जब निकालेंगे तो क्या मैं सिक्स स्क्वायर को सिक्स से मल्टीप्लाई करूंगा क्या मैं थर्टी सिक्स इंटू सिक्स करूंगा वापिस लास्ट में सिक्स ही मिलना है बोलो हाँ ना थर्टी सिक्स इंटू सिक्स यूनिट प्लेस की कैलकुलेशन करोगे सिक्स सिक्स या थर्टी सिक्स वापिस मिलेगा बोलो यस और नो प्रोडक्ट तो टू वन सिक्स मिलना है मतलब यूनिट प्लेस पे सिक्स मिलना है बोलो हाँ यार और सिमिलरली बच्चों ये बचा जीरो और वन ये तो बहुत इजी बात है ना कि मैं टेन की पावर अगर थ्री पूछू आपसे तो आप बोलोगे वन थाउजेंड हो जाएगा लास्ट में तो आपके जीरो ही रहेगा बोलो हाँ यार ना अरे यहां अगर जीरो की पावर एनी नंबर जीरो की पावर एनी नंबर विल गिव यू जीरो इन द एंड टेन की पावर एन होगा तो एन जीरो देता है ये बात तो पता है ना टेन स्क्वायर में लास्ट में दो जीरो होते हैं टेन क्यूब में लास्ट में तीन जीरो होते हैं टेन की पावर फाइव में लास्ट में फाइव जीरो होते हैं टेन की पावर थर्टी टू में लास्ट में थर्टी टू जीरो होंगे बोलो हाँ ना हमें तो यूनिट प्लेस से मतलब है थर्टी टू जीरो अगर लास्ट में है तो यूनिट प्लेस भी जीरो ही है अरे बोलो ये सोलो और सिमिलरली सिमिलरली बच्चों वन की पावर वन वन देता है वन स्क्वायर भी वन देता है वन क्यूब भी वन देता है वन की पावर फोर भी वन ये तो सिंपल सी बात है वन की पावर कुछ भी हो वन ही देता है बोलो हाँ या ना इसमें क्या फालतू की बातें करनी थी आप कहोगे सर हाँ सर ये बात समझ आ चुकी है सर हमको कि अगर जीरो वन फाइव सिक्स हुआ फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछ लू की फाइव थ्री फाइव सिक्स सेवन फाइव की पावर वन एट्टी थ्री का यूनिट प्लेस कितना होगा तो आप बोलोगे सर पहले तो इनको रमाना करो इतना बड़ा नंबर की जरूरत नहीं है और फाइव की पावर कोई भी नंबर आपको लास्ट में फाइव भी देता है मैंने कहा कि सिक्स सेवन एट थ्री नाइन सिक्स की पावर थ्री सेवनटी नाइन का यूनिट प्लेस कितना होगा तो आपने कहा सर सिक्स की पावर कोई भी नंबर हो लास्ट में सिक्स देता है तो जीरो वन फाइव सिक्स के लिए अगर मैं यहां बनाऊ बेटा तो पूरा टॉपिक यही खत्म कर देंगे हम टेंशन ना ले अगली क्लास में बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे प्योर प्रैक्टिस क्वेश्चन बहुत अच्छे प्रैक्टिस क्वेश्चन हम अगली क्लास में करेंगे अगर यहां जीरो वन फाइव सिक्स हो आपकी यूनिट प्लेस पे तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा फाइनल यूनिट प्लेस जो आएगा दैट विल बी जीरो वन फाइव सिक्स ऑलवेज मतलब ये रेस्पेक्टिवली वाली बात नहीं है शॉर्ट नोट्स मैंने बनाए ताकि आप रिवाइज कर पाए अब कौन बच गया बच्चों फोर एंड नाइन फोर एंड नाइन के लिए अगर हम ऑब्जर्व करें फोर एंड नाइन के लिए अगर हम ऑब्जर्व करें बच्चों आपको दिखेगा देखो बड़े ध्यान से कंसंट्रेट करना फोर एंड नाइन के लिए फोर की पावर वन लास्ट में फोर देता है फोर स्क्वायर सिक्स देता है फोर की पावर क्यूब फोर फोर की पावर फोर सिक्स फोर की पावर फाइव फोर फोर की पावर सिक्स सिक्स अरे बोलो हाँ मतलब बच्चों क्या मैं कॉन्क्लूड कर लू कि फोर की पावर ऑड नंबर जब भी हुआ फोर की पावर ऑड नंबर जब भी हुआ तो लास्ट में आपको हमेशा फोर ही मिलेगा बोलो ये सो हम हम डिस्कस कर रहे हैं फोर एंड नाइन के लिए तो मैं क्या बोल दू बच्चों कि फोर की पावर ऑड विल ऑलवेज गिव यू फोर इन द एंड एंड फोर की पावर इवन नंबर विल ऑलवेज गिव यू सिक्स इन द एंड बहुत इंपॉर्टेंट नोट है बच्चों चार की पावर ऑड और फोर की पावर इवन आपको हमेशा फोर और सिक्स देंगे रेस्पेक्टिवली और सिमिलरली बच्चों अगर हम नाइन की बात करें नाइन के अंदर भी यही हो रहा है क्या देखो ये फोर एंड नाइन मैंने आपके लिए अलग से ले रखा है कि नाइन की पावर वन आपको नाइन देगा नाइन स्क्वायर वन दे देगा नाइन क्यूब नाइन दे रहा है नाइन की पावर फोर नाइन की पावर फाइव क्या देगा आपको वैल्यू नहीं पता है आपने कहा सिक्स फाइव सिक्स वन इंटू नाइन करना पड़ेगा वन को नाइन से मल्टीप्लाई करके लास्ट में नाइन ही आएगा बोलो हाँ ना तो नाइन वन नाइन वन नाइन वन एंड फॉर्म चलता चला जाएगा तो आप बोलोगे एक छोटी सी बात सर आप कहोगे सर तो बहुत ही मासूमत भरी बात बन के रह गई है हम यहां से बोल सकते हैं कि नाइन की पावर ऑड आपको हमेशा लास्ट में नाइन देगा और नाइन की पावर इवन आपको हमेशा लास्ट में सिक्स देगा क्या ये बात क्रिस्तल क्लियर है 
है ना तो वो जो नोट्स मैंने बनाए हैं आपके लिए देखो ये क्लासरूम नोट्स आप ग्रुप में आकर डाउनलोड कर लेना क्लियर आप बोलेंगे सर यहां से नाइन की पावर और हमेशा लास्ट में क्या देगा नाइन और नाइन की पावर इवन नंबर लास्ट में हमेशा वन देगा एक प्रैक्टिस कर लेते हैं इस एग्जांपल के लिए भी मैंने कहा फोर की पावर एट थर्टी थ्री इसका यूनिट फेस क्या होगा तो आपने कहा एट थर्टी थ्री एक ऑड नंबर है या इवन नंबर है आप बोलोगे सर तो एक ऑड नंबर है फोर की पावर ऑड नंबर लास्ट में फोर देगा बोलो हाँ ना कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो लास्ट में फोर आएगा फोर की पावर थ्री सिक्स नाइन थ्री टू फोर थ्री एक इवन नंबर है फोर की पावर इवन नंबर लास्ट में सिक्स देता है बोलो यस होगा क्लियर नाइन की पावर वन थ्री सिक्स टू नाइन की पावर इवन लास्ट में हमेशा वन देता है और नाइन की पावर ऑड लास्ट में हमेशा नाइन ही देगा बोलो हाँ क्या इनके यूनिट फेस निकालना बहुत इजी बात है तो फोर एंड नाइन में हम काफी कंफर्टेबल बच्चों हमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है ये चार्ट बच्चों इसका आप स्क्रीनशॉट लेना ये रिवीजन करने के लिए आप दो सेकंड लेंगे बच्चों आप एक बार देख लें दो सेकंड मतलब पंद्रह बीस सेकंड लेंगे और आपको पता पड़ जाएगा पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा इस सिंगल साइड के ऊपर आपने बोला फोर फोर एंड नाइन के लिए बच्चों वॉट विल चेक वी विल चेक ऑड और इवन विल चेक ऑड और इवन ओनली ऑड और इवन पता पड़ जाएगा अगर बेस में फोर एंड नाइन है और पार ऑड या इवन केवल ये पता पड़ जाए हम फोर एंड नाइन के लिए भी यूनिट फेस बता सकते हैं आई होप यहां तक कि सारी बातें किस तरह क्लियर है अगर किस तरह क्लियर है तो प्लीज लेट मी नो इन द चैट बॉक्स और बच्चों आने वाली क्लासेस में आपके लिए बहुत अच्छे प्रैक्टिस क्वेश्चन में फ्रेम कर चुका हूं जो हम डिस्कस कर रहे होंगे और कुछ हाई लेवल के कंसेप्ट और हैं इसके अंदर वो भी हम डिस्कस कर रहे होंगे कैसी लगी ये क्लास क्या ये सारी बातें किस तरह क्लियर है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता दें ऐसे ही शानदार वीडियोस और कंसेप्ट में आपके लिए लेकर आता रहूंगा तो दैट्स इट फ्रॉम टूडेज क्लास वी आर गोइंग टू मीट इन द नेक्स्ट क्लास विद समोर अपेजिंग कंसेप्ट एंड क्वेश्चन टिल देन बाय बाय टेक केयर थैंक यू सो मच गाइस